എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോപ്കോൺ നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ചോളമാണ് നമുക്ക് ഈ പോപ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഇതുപോലത്തെ ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചോളം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോളം ഉപയോഗിച്ച് നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിൽ ഒരു കുക്കർ പോപ്കോൺ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ വേണം ഈ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പോപ്കോണിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതെടുക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വേണം ഇനി ഞാൻ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തികച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പുപൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങളിതിനേക്കാട്ടിലും ചെറിയ കുക്കർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളം ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല് അതിനേക്കാൾ കുറവേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചോളം ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുക്കർ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഈ അടപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു റിങ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റണം റിങ് മാറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്കോൺ നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുക്കർ ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോകും പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ റിങ് നിങ്ങളെടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കണം ഇനി തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചേക്കുക കുറച്ച് സമയം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് സൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കും അന്നേരം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തുറക്കരുത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ ചൂട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ നിറച്ചും പോപ്കോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പൈസയും ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്